nós vamos resolver algumas questões. Vamos lá, você pode me ajudar? Então vamos. O que devemos fazer quando alguém quer nos ofender e brigar? Ofender e brigar é uma coisa certa? Não, 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 não é mesmo? É muito errado e feio. Então nós devemos fazer o quê? Ofender e brigar? Ou se afastar porque bater e xingar as pessoas é desrespeito. O que, que você acha? Nós devemos se afastar, nos afastar, não é mesmo? Porque bater e xingar as pessoas é uma coisa muito desrespeitosa, é muito feio. Se alguém quiser brigar com vocês, crianças, vocês precisam chamar um adulto para resolver o problema de vocês e não partir para a briga, não brigar, porque vocês vão sair chateados, machucados e tristes. Então, vocês precisam chamar um adulto para resolver o problema. Nós precisamos agir com respeito com todas as pessoas e agir bem, não maltratando. Não é mesmo? Então, vamos lá? Vamos para o próximo. Vamos ver se você vai acertar. O que devemos fazer? Quando vemos um colega colocando apelidos e expulsando o outro de algum lugar. Que é, olha só, está expulsando, colocando apelidos. Olha só como essa menina está triste, não é mesmo? Porque é uma situação muito chata quando alguém nos expulsa ou então quando alguém nos coloca apelidos desagradáveis. O que devemos fazer quando vemos isso acontecendo? Um colega colocando apelidos e expulsando o outro de algum lugar. Nós não fazemos nada, não fazer nada ou explicar com calma que não é correto expulsar e colocar apelidos. E se nada se resolver, comunicar um adulto. O que, é que você acha? Nós devemos não fazer nada ou nós devemos conversar e se nada se resolver chamar um adulto? Nós devemos conversar, explicar com calma, não é mesmo? Se alguém me chamar de apelidos desagradáveis ou me expulsar, eu devo conversar. Você não deve fazer isso com seus colegas, você vai precisar conversar. Você não deve fazer isso porque isso não é certo. Isso é muito feio e é um desrespeito expulsar as pessoas e colocar apelidos desagradáveis, não é mesmo? É isso aí. E se nada se resolver, se a pessoa não parar, você chama um adulto que ele vai saber resolver a situação melhor. Ele vai conversar, não é mesmo? Nós não podemos desrespeitar as pessoas, colocar apelidos, porque isso deixa as pessoas muito tristes e chateadas. E nós não queremos isso, nós queremos um mundo cheio de alegria, como é o nosso que está aqui, cheio de harmonia, não é mesmo, crianças? É isso aí! Vamos para a próxima atividade? Vamos lá, vamos ver se você vai continuar acertando. O que devemos fazer quando um colega está rindo de nós ou de outra pessoa? Quando uma pessoa está rindo e nos irritando muito, o que é que nós precisamos fazer? Nós devemos brigar e bater? Ou nós devemos explicar com calma que não é correto rir de ninguém e pedir que pare com isso? O que é que vocês acham, crianças? Vocês que estão aí na sua casa, o que é que vocês acham? Me digam. Nós devemos brigar e bater? Ou nós devemos explicar com calma que não é correto rir de ninguém e pedir que pare com isso? Nós devemos explicar com calma, não é mesmo? Que não é correto rir de ninguém e pedir que pare com isso. Não é mesmo? Sim. Uma pessoa ficar rindo de nós, nós vamos pedir, pare com isso, por favor, porque eu não gosto disso, eu estou chateado. Ou então, 
nós vamos explicar que isso não é correto. Nós não podemos partir para a briga, porque isso é muito desrespeitoso. E nós queremos no nosso mundo o respeito, nós queremos a bondade, a compaixão, nós queremos a solidariedade, nós só queremos coisas boas no nosso mundo, é isso mesmo. Então, se mesmo assim, depois de você ter explicado para a pessoa que você não gostou dessa atitude, a pessoa não parar, você vai brigar? Não, 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 não. Você vai chamar um adulto para que ele resolva a situação de uma forma melhor, para que ninguém saia triste, chateado ou machucado, não é mesmo? É isso aí. Nós queremos o nosso mundo cheio de respeito. E para terminar... Nós vamos agora falar, continuar falando, não é mesmo? Sobre respeito e desrespeito. E aqui tem algumas atitudes e você vai me dizer se essa atitude é uma atitude de respeito ou uma atitude de desrespeito. É isso mesmo. O respeito é bom, são as nossas boas atitudes que nós fazemos com as outras pessoas. Agora, o desrespeito é ruim, desagradável, deixa as pessoas tristes, não é mesmo? Olha só como o desrespeito deixa as pessoas muito tristes. E não é isso que nós queremos, não é mesmo? Vamos lá, você vai me ajudar, você vai dizer... Se a atitude que eu mostro é respeito ou é desrespeito. Lembrando que o respeito é bom e o desrespeito é ruim. Vamos lá. Ajudar as pessoas. É respeito ou é desrespeito? O que, que você acha? Ajudar as pessoas. Olha, nós já vimos essa imagem, né? Um homem ajudando o outro que estava com fome, dando-lhe comida e respeitando, não é mesmo? Isso é respeito ou é desrespeito? O que, é que você acha? É? Tchan, 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 tchan. Respeito! Muito bem! Se você disse que é respeito, parabéns! Vamos continuar? Rir das pessoas. Rir das pessoas é respeito ou é desrespeito? O que, é que você acha? É bom rir das pessoas? Não é bom rir das pessoas, não é mesmo? Elas ficam chateadas. Olha só, o rapaz está escorregando na casca de banana e o outro rindo dele. Nós precisamos respeitar as pessoas. Isso daqui é desrespeito. Muito bem. Isso não é legal, não é mesmo? Quando alguém estiver caindo, a gente precisa ir lá e ajudar a pessoa. Ser solidário, não é mesmo? Se colocar no lugar da outra pessoa. Brigar. Brigar é respeito ou desrespeito? O que, que você acha? Nós devemos brigar? Não, não é mesmo? Brigar é uma coisa muito chata, porque as pessoas saem machucadas no corpo, não é mesmo? E também saem machucadas por dentro, no seu emocional. Ficam muito chateadas, muito tristes. Então, nós não devemos brigar, porque é desrespeito. Respeito, é desrespeito brigar. É isso mesmo, crianças. Vamos lá. Colocar apelidos e expulsar. É respeito ou desrespeito? É desrespeito, muito bem. Vamos lá. Xingar é desrespeito. E ser bondoso é respeito, muito bem. É isso aí, crianças. Hoje nós falamos sobre a consciência negra, sobre as diversas cores, como o nosso mundo fica mais bonito com a, as diferenças, a diversidade. É isso mesmo. Vocês podem estar acessando a plataforma Eduque para assistir mais aulas. E nós estamos juntos nessa luta para que todas as pessoas possam viver juntas em harmonia em um mundo mais bonito. Tchau e até a próxima!